Ang isang example na gusto ko i-share sa inyo is yung naging karanasan ko kay Jollibee. Jollibee. Hi mga Kastia Tom at welcome na naman dito sa isang investment video dito sa Sad Nico. Hope okay yung mga port niyo ngayon at di kagaya nito. Konting disclaimer lang, hindi po sa akin itong port na to. Kung kanina man to, sana may plan kayo para ayusin po ito. Pero kung sa'yo to, ano ang gagawin mo? Ito ang ilang tips para makatulong sa inyo. Hopefully, mapanood nyo agang dulo para may mas matutunan kayo. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, ako po si Nico. This is Sad Nico where we discuss investment, art, food, and adulting. Kung trip mo ang mga bagay nito, please click the subscribe button and notification bell para updated ka lagi sa mga bagong videos tulad nito. Welcome back mga ka stay at home. Ngayon what if kung nakabili ka ng stock sa taas pero bigla itong bumaba? Anong gagawin mo? Pero bago ang lahat, halos lahat po ng traders nakakaranas po nito. Nakakaranas din sila maipit sa taas. Kahit ang mga galing na traders na iipit din po sila. So wag po kayong paghinaan ng loob. Ang kinaibahan lamang nila compared do sa mga baguhan ay eh, alam nila yung gagawin nila. So ang una niyong pwedeng gawin pag nangyari ito sa inyo ay kumalma and stay collected. Why? Kasi ang unang tatamaanan ay ang inyong emosyon. I know I've been there at alam kong masakit at masakit talaga makita na ang pinaglaanan mong pera ay unti-unting bumababa. Wala kang pwedeng gawin ngayon kundi tanggapin ang iyong pagkakamali at ikalma ang iyong sarili. Tandaan nyo, huwag niyong paiiralin ang inyong emosyon once nandyan na kayo. Dahil for sure, maapektuhan ang game plan nyo at ang desisyon nyo. Mas maganda, huwag mo munang tingnan. Give yourself some time to rest. Huwag nyo lang masyadong patagalin at baka mahirapan na kayong mag-cut loss. And speaking of cut loss, ito ang pangalawang pwede nyo gawin. Sad to say, pero ito ang isang option na pwede nyo gawin. Parang sinasabi nyo na lang sa stock nyo na, sorry, it's time to move on. Tandaan nyo guys, dapat lagi kayo may contingency plan. If ever na hindi tumuloy yung inaasahan nyo. Oras kasi na pumasok kayo sa isang stock, tandaan nyo dapat pero kayong exit plan. Pwede nyo gamitin yung mga past topics natin like RSI and MACD. Kung hindi kayo familiar dito, pwede nyo balikan yung mga dati nating videos para mapag-aralan ito. Isang example na gusto ko i-share sa inyo yung naranasan ko kay Jollibee this year. Medyo nakatulog na tayo na medyo pa downtrend si Jollibee dahil sa mga various reasons. Isa na nga dito yung kay Smash Burger at etc. Kaya around March, kahit masakit man, nagtry ako mag-cut loss. Which is timely rin kasi biglang dineclare yung lockdown. At unti-unti pa itong bumaba hanggang 90 pesos per share. Hindi ko na nga lang mapakita yung history sa inyo para may share ko sa inyo dahil July and August na lang yung nakikita ko sa BPI trade. Anyway, nakabili ulit ako at around 115 pesos since sinintay ko muna mag-stabilize yung price bago ako pumasok ulit. Then, binenta ko around 134 pesos per share noong August 6. Sabay, bili ulit on the same day at 134 pesos and 10 centavos. Dahil nakita ko naman na okay pa rin yung galaw niya. E ang tanong nyo dyan eh, bakit di ka na lang ulit bumili bago ka nagbenta? Nadagdagan pa muna yung stocks mo. Okay, alam ko naman yun. Pero inuna ko muna kasing kunin yung nawala sa akin nung nag ako ako nung una. Aminado naman ako na medyo natatakot din ako Kasi kahit pa paano nabawi ko na yung losses ko nung una eh Kunin ko na muna baka maging bato pa ba diba? So going back bumili ulit ako at 134.10 peso per share Hoping na kikita na dahil nakuha ko na yung kinatlos ko before And lo and behold naibenta ko ito at 143 pesos per share At that point kumita na ako yun nga lang, I tried to buy again at 142.80 peso per share. Kaya lang hindi na siya tumuloy ng mas mataas pa sa inaasar ko. Hindi ko lang ma-recall yung resistance and support levels para may pakita ko sana sa inyo. At that point, bumaba na siya as low as 130 pesos per share. Bakit kanyo di pa ako nagka-cut loss? Kasi may ideal range na ako kung kailan ko ikakat loss ang stock ko once binili ko ito. Kahit pa paano, nakaplan na yung galaw ko, kaya kahit anong mangyari, may contingency plan na tayo. Kaya nung nag-130, uh, 
uh, 131.30 to be exact, dun ako nag-average down. Which brings us to our third option. If ever maiwan kayo sa taas, which is averaging down. So balik tayo kay Jabi. So yung nakabili tayo ulit sa 142.80 pesos per share, pero bumaba yung stock ni Jollibee hanggang 130 pesos per share. Pero bumili ulit ako at 131.30 peso per share para mag-average down. Ngayon, bakit ako naingganyo bumili sa baba? Dahil sa tingin ko, base na rin sa RSI and MACD na may chance pa ito mag-bounce. Kung hindi pa kayo familiar dyan, please watch my other videos tungkol dyan para mas maintindihan nyo. I'll put a link in the description below. Ngayon, dahil sa average down, bumaba na rin yung average price ko to around 140 pesos per share. At hopefully, at some point, masundo na tayo ni Jollibee na at this point, at this very moment, nasa 137 pesos per share na ulit. Tandaan nyo guys, every time na nag-average down kayo, natataksan pa rin kayo. Kaya kung once, twice, or thrice kayo bumili, every time may tax po yan. Kaya po may 8K rule. Ito ay para ma-maximize nyo lang yung tinatak sa inyo. Again, kung hindi pa rin kayo familiar dito, check nyo yung mga other videos natin para familiarize kayo sa mga terms at sa taxes dito sa stock market. Ang recommendation ko lang talaga sa inyo ay hintayin nyo mag-stabilize yung price bago kayo pumasok ulit just in case bumagsak yung stock na hawak nyo ngayon. Minsan kasi yung mga inakala mong mababa na may ibababa pa pala. And last but not the least, ang isa pang pwede nyo gawin kung naipik kayo sa stock market ay wala. Yes, pwede nyo rin gawin yan. Wala kayong gagawin. Pwede po kayong maghintay kung kailan kayo pwedeng masundo sa taas. Please take note, applicable lang po ito sa mga long term at di lahat ng stocks ay applicable dito. Most probably, mas maganda kung mga blue chip companies ang paglalaanan nyo. But then again, depende pa rin ito. For example ulit, si Jollibee. Although umangat na ulit siya, walang makakapagsabi kung kailan siya ulit makakabalik sa 300 peso per share level niya. Since bumaba ang presyo nito sa level noong 2012 at 2013. Who knows, baka after 7 years, makabalik siya ulit, di ba? Isa pa example, eh si Dito. Kunwari, nakabili ho kayo noong December 2019 sa halagang 3 pesos per share. At nilagay nyo lahat ng funds nyo doon all in. Hoping aangat ito hanggang at least 5 pesos. Pero pagdating ng January 2020, unti-unti itong bumaba hanggang March at tuluyan na naging piso. Wala kang ginawa dahil di ka naman makapag-average down dahil wala ka ng funds. Ayaw mo naman mag loss dahil masyado ng malaki ang losses mo. So tinry mo na lang mag-antay. At pagdating ng early September 2020, pumalo na ulit ito sa 3 which nasundo ka na sa taas. Ito ay after natulog ang pera mo ng around 10 months. At least di ka nag ng money, nag ka nga lang ng time. At ngayon, potential pa itong umangat. Again, di po lahat ng stocks ay ganito. May mga pagkakaiba rin po. Isa pang halimbawa ay si X or si Surpass. If ever nakabalik ka sa 17 or 18 or 19 peso per share, hindi na siguro advisable na hintayin pa ito since sobrang layo na at i-accept na lang na nagkamali ka at mag-move on. At balita ako na suspend pa ngayon yung trading nito. Well, let's just hope they're doing okay. Tandaan nyo mga ka-stay at home, oras na pumasok kayo sa isang stock, please, 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 maglagay po kayo ng exit plan nyo. Either negative kayo or positive. Para planado lang yung galaw nyo at hindi bara-bara. Tandaan nyo rin po oras na magpula yung port nyo, hindi po ibig sabihin no, nag-lose na kayo ng money. Paper loss lang po yan at unrealized pa. Unless ibenta mo ito ng palugi. Diyan po natin masasabi na talagang nag-lose na kayo ng money. Kaya po may strategy para ma-minimize po yung mga mistakes natin. Hopefully mga ka stay at home, nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa video natin. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button and share. Kung may strategy pa kayo na hindi natin nabanggit, please comment down below. Again, I am Nico. This is Sad Nico. Don't forget to hit the subscribe button. God bless. Stay safe. Stay home.